హాయ్ హలో వెల్కమ్ జీగిల్ మీడియా వర్క్స్ ఇప్పుడు మనతో జనసేన నాయకులు ఉంటాం సార్ కృష్ణారావు గారు మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి సార్ ముందుగా నమస్కారం సార్ మీరు రాజకీయాలు కొత్త కాదు సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే కనుక కాంగ్రెస్ టు టీడీపీ టీడీపీ జనసేన ఇవన్నీ కూడా మాట్లాడుకుంటూ వచ్చాం కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడున్న నేపథ్యంలో మీ యొక్క మెయిన్ ఫోకస్ దేని మీద ఉంది నా ఫోకస్ ఓన్లీ అవినిగడ్డ అవినిగడ్ నియోజకవర్గం మీదే ఉంది దాన్ని అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది కాబట్టి దాని మీద ఫోకస్ చేస్తాం అవినిగడ్ నుంచి ఎమ్మెల్యేగా బరిలోకి దిగడం కన్ఫామ్ అయిపోయింది కన్ఫామ్ అంటే మా నాయకుడు టికెట్ ఇస్తే జనసేన నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పోటీ చేస్తాం ఇవ్వకపోయినా కూడా జనసేనలోనే ఉంటారా లేదా ఇండిపెండెంట్గా చేసే యోచనలు ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా జనసేన పార్టీతో ఉంటాను జనసేన అభ్యర్థిని గెలిపించమే మా బాధ్యత రైట్ సార్ మీరు పీఆర్పీ వచ్చినప్పుడు కూడా చిరంజీవి గారి బాగా సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు ఒక న్యూట్రల్ ఓటర్ బేస్ ఉంటారు అంటే ఎవరికి కూడా ఫ్యాన్స్ కానీ వాళ్ళు ఎవరి పక్షం లేని వాళ్ళు న్యూట్రల్ బేస్ వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ పీఆర్పీ తాలూకు ఒక బ్యాడ్ ఏవైతే మెమరీస్ ఉన్నాయో జనసేనతో అసోసియేట్ చేయడం జరుగుతూ వస్తుంది సో దాని గురించి ఎట్లా న్యూట్రల్ ఓటర్స్కి సమాధానం అట్లా ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను మీరు యాక్చువల్గా ఇది అందరూ అడుగుతున్నారు కొంతమంది నన్ను కానీ విలేజెస్లో వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడి థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి చిరంజీవి గారిని ప్రేమించి చిరంజీవి గారి ద్వారానే మార్పు జరుగుద్ది కంపల్సరీ మార్పు జరగాలి ఇక్కడ రెండు సామాజిక వర్గాలే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ముఖ్యమంత్రి పదవిని అనుభవించడం కాదు బీసీలు ఎస్సీలు కూడా అనుభవించాలి అని చెప్పేసి ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి మనం ఆ మార్పుకి ఎవరో కూడా నాయకత్వం వహించాలి లేదా చిరంజీవి గారు అయితే బాగా జరుగుద్ది అనుకున్నారు కాబట్టి చిరంజీవి గారితో మంచే జరిగింది ఎందుకంటే పొలిటికల్గా ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళు ఎంతోమంది ఈరోజు ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు అలానే లీడర్స్గా డెవలప్ అయ్యారు కాబట్టి పీఆర్పీ పార్టీ రావడం వల్లే కొత్త రక్తం వచ్చింది అనేది నేను నమ్ముతున్నాను అలానే ప్రజలు కూడా ఏంటంటే పీఆర్పీని మెర్జ్ చేయకుండా ఉంచితే ఇంకా బాగుండేది అంటున్నారు మెర్జ్ చేసినా కూడా చిరంజీవి గారికి సీఎం ఇచ్చి ఉంటే ఇంకా రాష్ట్రం వేరే రూపంలో వెళ్ళేది డెవలప్మెంట్లో అనేది కూడా ప్రజల కోరిక అంటే చిరంజీవి గారు ఒక తాలూకు ఒక నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఏమి ఉండదు అంటారు చిరంజీవి గారు అసలు ఏమీ తప్పు చేయలేదు కాబట్టి నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉండటానికే లేదు ఎందుకంటే కొంత శాతం ప్రజలు పార్టీ ఉండాలి అనుకున్నారు అంతే అది ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ రూపంలో వచ్చింది కాబట్టి చాలా ఆనందపడుతున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా మాకు మంచి ప్లాట్ఫామ్ ఉంది జనసేన పార్టీ జనసేన పార్టీ అంటే మనది అందరిది పేద ప్రజల పార్టీ కాబట్టి జనసేన పార్టీ ద్వారా వాళ్ళు ఏదైతే అనుకుంటున్నారో బాధపడేది ఆ వర్గం అన్ని అన్ని రకాల వర్గాలు కూడా ఈరోజు హ్యాపీగా ఉన్నాయి అవనిగడ్డ కాకుండా కూడా మొత్తం జనసేన పార్టీకి యాజ్ హోల్గా క్యాంపెయిన్ చేయడానికి కూడా మీరు బాగా సంసిద్ధమైనట్టుగా అనిపిస్తూ వచ్చారు మీరు ఇచ్చిన ఫ్యూ ఇంటర్వ్యూస్లో చూశాను అనమాట సో ఎట్లా ఉండబోతుంది అవనిగడ్డ డెఫినెట్లీ మీ యొక్క ఫోకస్ ఉంటుంది మిగతా జనసేన పార్టీ యాజ్ అ హోల్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఎలా ఉండబోతుంది మీ యొక్క రోల్ నేను నన్ను పార్టీ అధ్యక్షుడు వారు జనసేన జనరల్ సెక్రటరీగా పెట్టినాక నేను పదమూడు జిల్లాలు తిరిగాను ఎందుకంటే మాకున్న సంబంధాలను బట్టి కానీ ఒక వ్యాపారవేత్తగా ఒక ఎడ్యుకేషనిస్ట్గా మొన్నటి వరకు నేను ఉన్నాను పాలిటిక్స్ వచ్చే ముందు కాబట్టి అక్కడ కానీ లేదంత ముందు పొలిటికల్ నేపథ్యం కానీ మా జనసేన పార్టీకి ఎవరైతే కొంతమంది ఇప్పుడు వరకు రాజకీయాలతో సంబంధం లేకుండా నోటలు ఎవరైతే ఒక సోషల్ వర్క్ ఆర్గనైజేషన్స్ పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఎన్జిఓస్లో పనిచేస్తున్న వాళ్ళు ఒక మంచి రైతులు ఆఫీసర్స్ రిటైర్డ్ అలాంటి వాళ్ళు అందరినీ కూడా జనసేన పార్టీలో రావడానికి నేను ఒక సందానకర్తగా ఉండి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయగలిగాను పార్టీకి వాళ్ళకి మధ్యలో గ్యాప్ లేకుండా కాబట్టి పార్టీ తరఫున ఇప్పుడు కూడా నేను అవనిగడ్లో పోటీ చేసిన కృష్ణా జిల్లాలో మా పదహారు కాన్స్టిట్యున్సీలో నాకు పూర్తిగా అవగాహన ఉంది కాబట్టి అది పదహారు కాన్స్టిట్యున్సీలో మెజార్టీ స్థానాలు జనసేన గెలిచేటట్టు నేను ప్రయత్నం చేస్తాను సో అవనిగడ్డ అంటున్నారు అవనిగడ్డలో ప్రధానంగా మీరు చూడబోయేది లేకపోతే మీరు మీ విజన్లో ఉన్న మార్పు అంటే ఏం చెప్తారు మీరు మా మార్పు అంటే రాజకీయంగా మార్పు ఒకటి రెండోది అభివృద్ధి జరగాలంటే మార్పు కూడా జరగాలి అక్కడ ఇప్పుడు వరకు ఉన్నవాళ్ళు అభివృద్ధి మీద ఫోకస్ చేయలేదు చేయిపోవటానికి కారణాలు ఏదైనా కానీ అభివృద్ధి జరగాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మనుషులకి ఈరోజు కూడా ఎవరు ట్యాంకర్ పంపిస్తారా తాగడానికి నీళ్ళు వస్తాయా అలానే వాడుకోవడానికి నీళ్ళు వీటిని వడగట్టి మన మనం కాగబెట్టుకుని ఈరోజు వంట చేసుకోవడానికి నీళ్ళు వాడుకోవాలి అనే పరిస్థితుల్లో అవనిగడ్డ నియోజకవర్గం ఉందంటే నిజంగా బాధపడాల్సిన ఇష్యూ ఎందుకంటే కృష్ణా నది పక్క నుంచి వెళ్తుంది కృష్ణా నది మధ్యలో వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ కృష్ణా నది వాటర్ తాగడానికి లేదు వాళ్ళకి కాబట్టి కృష్ణా నది వాటర్ని పైప్ లైన్ ద్వారా మేము సంవత్సరం లోపల నా ప్రాజెక్ట్ శాంక్షన్ చేపిస్తాం జనసేన పార్టీ అని చెప్పేసి మేము ప్రజలకు అవనిగడ
అలానే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏదైతే ప్రాడక్ట్స్ ఉన్నాయో మిసైల్స్ ప్రాడక్ట్స్ కానీ అయ్యాయి అవి కూడా త్వర త్వరగా వస్తే అక్కడ అన్ని రకాలుగా కూడా అభివృద్ధి చెందుద్ది దానికి అనుబంధంగా కూడా కొన్ని పరిశ్రమలు ఏర్పాటు జరుగుద్ది అలానే ఓఎన్జీసీ వారు ఏదైతే డ్రిల్ అక్కడ చేస్తున్నారు డ్రిల్లింగ్ అది దానివల్ల భారీ వాహనాలు నడవటం వల్ల అక్కడ ఉన్న ఉన్న అరాకుర రోడ్స్ కూడా అన్నీ కూడా పాడైపోతున్నాయి అసలు అవి కూడా బాగు చేయాల్సిన బాధ్యత ఓఎన్జీసీ వారిది అలానే అక్కడ ఓఎన్జీసీ యాజ్ పర్ ఏ చూసినా కూడా యాక్ట్ ప్రకారం ఒక ఓఎన్జీసీ ఆ ప్రాంతాన్ని దత్తత తీసుకుని అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఎక్కడైతే డ్రిల్లింగ్ జరుగుతుందో నాగాలయం ఆ ఏరియాల్లో అక్కడ కొన్ని గ్రామాలను వాళ్ళ అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఓఎన్జీసీ వారితో కూడా మాట్లాడి అవసరం అయితే వాళ్ళని గట్టిగా నిలబెట్టి ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా అలా ఓఎన్జీసీ ద్వారా కూడా కొంత అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తాం అలానే పర్యావరణానికి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా వాళ్ళు బాధ్యత తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే ఈ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ప్రభుత్వ నోటీస్కి వెళ్ళలేదు అంటారా లేదా వాళ్ళు పట్టించుకోలేదంటారు వెళ్ళలేదు కాబట్టి అక్కడ ఉన్న పాలకులు తీసుకెళ్ళలేదు కాబట్టి ప్రభుత్వం కూడా స్పందించలేదు ప్రభుత్వం ఒకవేళ తీసుకెళ్ళినా ఒకటి రెండు మన ఫాలోఅప్ చేసి మన బాధ్యత మన ప్రాంతం మీద మనం డెవలప్ చేయాలి అంటే ప్రభుత్వానికి ఇలాంటి ఎన్నో ప్రతిపాదనలు వస్తూనే ఉంటాయి కానీ మనం ఎంటబడి చేయించుకోవటం అనేది అక్కడ స్థానిక రాజకీయ నాయకుల బాధ్యత ఇంతవరకు అధికార పార్టీ కానీ అపోజిషన్ పార్టీ కానీ ఆ దిశగా వర్క్ చేయలేదు కాబట్టి ఆ సమస్యలు ఇంకా పెరుగుతూ పెరుగుతూ వస్తున్నాయి ఇప్పుడు అక్కడ అవినిగడ్డ అనగానే బుద్ధ ప్రసాద్ గారు గుర్తుకొస్తూ ఉంటారు మనకి ఆయన అక్కడ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు కాబట్టి సో డెఫినెట్లీ ఆయన మాత్రం ఏది చేయలేదని చెప్పేసి మీరు కరాకండిగా చెప్తున్నారు అంటే నేను చెప్పడం కదా అక్కడ సమస్యలు చెప్తున్నాయి నేను వ్యక్తిగతంగా ఆయన మంచి ఫ్రెండే కానీ నేను ఆయన వ్యక్తిగతంగా విమర్శించాల్సిన అవసరం లేదు కానీ నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అక్కడ సమస్యలు అలా ఉన్నాయి సమస్యల మీద ఫోకస్ జరగలేదు సమస్యల్ని మనం పర్మనెంట్గా సొల్యూషన్ ఏంటి అనేది ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకోండి అలానే మీరు చెప్పిన మిస్సైల్స్ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకోండి ఓఎన్జీసీ వారితో కానీ సంద సంప్రదింపులు కానీ ఏదైనా పర్మనెంట్గా ఒక ప్రాజెక్ట్ మీద జరగలేదు రొటీన్గా జరిగే కార్యక్రమాలు అభివృద్ధి కొన్ని రోడ్లు వేయటం అలాంటివి అవి కాదు అభివృద్ధి అంటే అభివృద్ధి అంటే శాశ్వతంగా మనకు ఒక వందేళ్ళకు ఇప్పుడు అక్కడ మనం సనక బుచ్చకోటే గారు అనే పెద్ద మనిషి ఫస్ట్ పార్లమెంట్ నాయకులు ఆయన పార్లమెంటు గెలవంగానే ఆయన ఏం చేసే ఒక కరకట్ట కట్టాలి ఈ సముద్రం ఇలా ఇబ్బంది వస్తుంది అని చెప్పి ఆయన ఆ రోజున ఆలోచన చేసి అక్కడున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించి కట్టించగలిగారు కాబట్టి ఈ రోజున ఆ ప్రాంత ప్రజలంతా ఆయన గుర్తుపెట్టుకున్నారు అట్లా అభివృద్ధి అంటే అలాంటి అభివృద్ధి జరగాలి పర్మనెంట్గా ఉండే కాబట్టి ఒక ఇండస్ట్రీ మంచి ఇండస్ట్రీ నేను తీసుకొచ్చాను ఒక ఏమందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ చేశానని ఏ ఎమ్మెల్యేనే గర్వంగా చెప్పుకుంటాడు చెప్పమనండి అలానే లేదు ఒక నేను వంద పడకల ఆసుపత్రి చేయగలిగాను లేదా నేను ఒక మినిస్టర్గా పనిచేసినప్పుడు ఈ అక్కడ మత్స్య పరిశ్రమని ఇంత డెవలప్ చేశాను నేను వాళ్ళకి ఇంత హెల్ప్ చేశానని లేదా మా అగ్రికల్చర్ క్షేత్రీయులు ఎవరైతే వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని చెప్పమనండి ప్రజల్ని ఎవరు లేదు కదా అది నేను చెప్పేది వాళ్ళకి తాగటానికి నీళ్ళే లేనప్పుడు వాడు కూడా నీళ్ళే లేనప్పుడు ఇంకా అభివృద్ధి గురించి ఎలా మాట్లాడతారు కాబట్టి అక్కడ అది జరగలేదు అని చెప్పేసి నేను ప్రజలు చెప్తున్నారు సమస్యలు అలా ఉన్నాయి నేను కూడా దాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను అభివృద్ధి చేస్తాం ఎట్టి పరిస్థితులు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఈ టైంలో చేస్తామని మేము కరాఖండికి ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే చేయగలుగుతాం కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సో అవన్నీకంటే అనగానే ఒక సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ మనకి పెరిమీటర్లో మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది సో వాటి అన్నిటికీ పైప్ లైన్స్ చేయాలి అంటే కనుక ఆ ఖర్చుకు సంబంధించిన వివరాలు కానివ్వండి ఒప్పించే సంబంధించిన వివరాలు కానివ్వండి ఎట్లా ఉండబోతుంది ఈ చర్య ఒక మ్యాక్సిమం ఐదు ఒక ఐదు వందలు ఆరు వందల కోట్లు అవుతుంది ఎందుకంటే తాగునీరు అనేది ఈరోజున మనిషికి బేసిక్గా కావాల్సింది కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా నిధులు ఇస్తుంది దానికి కాబట్టి అలానే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా కొంత యాడ్ చేసి ఒక వంద అటు ఇటు అవుతుంది కానీ ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా పైప్ లైన్ ద్వారా ఇవ్వగలుగుతాం ఇవ్వాలి ఎందుకంటే పక్కన ఉన్న నూజువేటికి వెళ్ళింది పామారుకి వెళ్ళింది అలానే మనం నాగార్జున సాగర్ నుంచి హైదరాబాద్కి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి ఒక్కటే సొల్యూషన్ ఎందుకంటే సముద్రం దగ్గరలో ఉండటం వల్ల అక్కడ భూగర్భ జలాలు అన్నీ కూడా ఉప్పు నీళ్ళు అయిపోవటం ఎందుకంటే ఆ దానికి మినిమం జాగ్రత్తలు చెక్ డామ్లు కట్టడం కొన్ని అలానే ఏదైతే వెనక్కి వస్తున్నప్పుడు వాటర్ అక్కడ ఏదైతే అవి పెట్టారో ఆ గేట్లను అది పనిచేయకుండా పోవటం లేదా కొంతమంది చెరువుల గురించి కొంతమంది నైట్ అని ఓపెన్ చేయటం అక్కడ సెక్యూరిటీ పెట్టకుండా ప్రాపర్గా ఇవన్నీ కూడా జరిగినాయి కాబట్టి వాటిని కూడా భూగర్భ జలాలను కూడా మళ్ళీ అభివృద్ధి చేసి దిశగా కూడా ఆలోచన చేస్తాం మేము చెక్ డామ్లు కట్టేసేసి అలానే ఈ పైప్ లైన్ ద్వారానే వాటర్ ఇవ్వగలుగుతాం హండ
ఆపర్చునిటీస్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకి ఉపాధి అవకాశాలు కూడా క్రియేట్ చేయగలిగే ఒక సామర్థ్యత అనేది మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అవనిగడ్డ ఏరియా తీసుకుంటే కనుక అక్కడ ఎలాంటివి వచ్చి నిలబడగలరు అక్కడ అంటే ఇప్పుడు ఓఎన్జీసీ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళదో ప్రయత్నాలు చేస్తాను పక్కన చేస్తాను రెండు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి తప్ప అవనిగడ్డలో నిలబడగలిగే పరిశ్రమలు ఏవైతే రాగలవు అవనిగడ్డలు అదే మీరు చెప్పింది కరెక్టే అంటే నేను తాగునీరు ఒక్కటే సమ్ దాని ఒక్కటి వల్ల కానీ కదా వలస లాగాలంటే అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవ్వాలంటే ఒక మంచిగా మనం మంచి పరిశ్రమ ఉంది దాన్ని ఒక ప్రాసెసింగ్ అబ్బగా చేపలు కానీ రొయ్యలు కానీ ప్రాసెసింగ్ అబ్బగా మంచి మేజర్ అబ్బగా తయారు చేసి అక్కడ సబ్సిడీతో కూడిన ఇండస్ట్రీస్ ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ చాలా వస్తాయి ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ పెట్టవచ్చు అలానే వీటిని కూడా ఎక్స్పోర్ట్ జోన్గా చేయవచ్చు మనం చేయటం వల్ల కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది కాబట్టి అలానే ఈ ఏదైతే మంచి పరిస్థితి ఇప్పుడు మన మనం చేపల వాటికి వెళ్ళే వాళ్ళకి వాళ్ళ సబ్సిడీతో డీజిలు ఇచ్చేది చాలదు ఇంకా కొంత చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అలానే వాళ్ళకి మినీ స్టోరేజ్ ప్లాంట్స్ కానీ మనం ఇస్తే కోల్డ్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్స్ వాళ్ళు ఏదైతే రేట్ లేనప్పుడు వాటిని స్టోర్ చేసుకుని వచ్చినప్పుడు అమ్ముకోవడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీతో మినీ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఇట్లా అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి అనేది అన్ని అన్ని కోణాల్లో మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి అది మా తీర ప్రాంత గ్రామాలను బేస్ చేసుకుంది అలానే మనం రైల్వే లైన్ రేపల్ నుంచి బ బందరు కలిపాం అనుకోండి అది దాన్ని కలపడం వల్ల ఏంటంటే రేపు పోర్ట్ వస్తుంది కష్టపట్నం పోర్టు కానీ ఏదైనా ఎక్స్పోర్ట్ ఏదైనా చేసుకోవాలన్నా అలానే కమర్షియల్ క్రాప్స్ కూడా అక్కడ చాలా మనకి ఏదైతే మంచిగా కూరగాయలు కానీ అవి కానీ ఎందుకంటే విజయవాడ దగ్గర ఉండటం వల్ల ఓ పక్కన అమరావతి రావటం అక్కడ ఉన్న ఏదైతే కూరగాయలు ఇవన్నీ పండించే మనిషి కావాల్సినవి అవన్నీ కూడా అక్కడ పండించలేని పరిస్థితి ఎందుకంటే అక్కడ ఇంతకుముందు మూడు పంటలు పండించేవాళ్ళు ఇప్పుడు అలాంటిది నీడు ఉంది ఆల్టర్నేటివ్గా అవి అవినిగడ్డ చేయొచ్చు ఎందుకంటే నలభై నుంచి నలభై నిమిషాల నుంచి వన్ అవర్లో వెళ్ళిపోవచ్చు మనం విజయవాడకి కాబట్టి మా రైతులకి అది ఒక ఇన్కమ్ వస్తుంది కాబట్టి దానికంటే సాగునీరు టైంకి అందజేయటం రెండో పంటను మనం వాళ్ళకి గైడ్ చేయటం ఇవన్నీ కూడా గవర్నమెంట్ అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్తో సమన్వయం చేసి ఇవన్నీ కూడా చేస్తే మనం కమర్షియల్ క్రాప్స్కి మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే కూరగాయల లాంటి కమర్షియల్ క్రాప్స్ మిగిలిన చేస్తే అది కూడా ఆల్టర్నేట్ ఇన్కమ్ అవుతుంది వాళ్ళకి అంటే మీరు మీరు పాలిటిక్స్ ఉన్నారు కాబట్టి ఒక స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఆనెస్ట్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను మిమ్మల్ని ఇవన్నీ చెప్పడానికి బాగుంటే చేయడానికి ఎంత సమయం పడుతుంది ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా అలైన్ అవ్వాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అలైన్ అవ్వాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అలైన్ అవ్వాలి అక్కడ ఉన్న స్థానిక ప్రభుత్వ అధికారులు అలైన్ అవ్వాలి ఇవన్నీ కూడా చేసుకుంటూ పోవాలంటే ఐదేళ్ల సమయంలో అయిపోతుందంట అంటే నేను సాగునీరు అదైతే టయానికి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను అలానే తాగునీరు ఎట్టి పరిస్థితులు కూడా టూ ఇయర్స్లో ఆ ప్రాజెక్ట్ని శాంక్షన్ చేపిస్తే కంప్లీట్ చేపిస్తాను అది నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పగలుగుతా తాగునీరుంది అలానే ఇండస్ట్రీస్ అనేది ఆల్రెడీ మిస్సైలిస్ ప్రాజెక్ట్స్ ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా శాంక్షన్ చేసింది దాన్ని త్వర త్వరగా అయ్యేటట్టు మన గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతోనూ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా చేయాలంటే కొన్ని ల్యాండ్ హ్యాండ్ వర్క్ చేయడం కానీ ఇంకోటి కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఇక్కడ నుంచి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ నుంచి ఢిల్లీ స్థాయి వరకు కూడా వాళ్ళకి కావాల్సింది మనం కూడా ప్రొవైడ్ చేయించి లోకల్ గవర్నమెంట్తో అలానే కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా తొందరగా నిధులు వచ్చి అది కంప్లీట్ అయ్యేటట్టు కొంచెం దాన్ని ఫాలోఅప్ చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అది కూడా వస్తుంది అలానే ఒక ఇండస్ట్రీలు అబ్బగా ఇప్పుడు మనం చల్లపల్లి తీసుకుంటే ఆటో నగర్ ఎప్పటి నుంచో పేరు పెట్టాను కానీ దానికి కావాల్సిన మౌలిక సదుతులు లేక అక్కడికి ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ అయితే ఇమీడియట్గా వస్తుంది అలానే మిగిలిన ఇండస్ట్రీస్ కూడా మనం ల్యాండ్స్ అలాట్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డెవలప్మెంట్ జరుగుద్ది కాబట్టి అలా ప్లాన్ ప్రకారం వెళ్తే మా దగ్గర మేము ప్లాన్తో మాట్లాడుతున్నాం ఏది కూడా చేయగలిగినయే చెప్తున్నాం సో అలాగే ఇప్పుడు ఈ అవనిగడ్డ తీసుకుంటే కనుక డెమోగ్రఫీస్ గురించి చెప్పండి అక్కడ ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఏ వయస్కులు ఎక్కువ మంది ఉంటారు అండ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కువ మంది ఉంటారా లేకపోతే కొంచెం పై వయస్కులు ఎక్కువగా ఉంటారా పిల్లలు ఎక్కువగా ఉంటారు వాళ్ళ గురించి మనం నాకు బ్రీఫ్ ఐడియా ఇస్తే ఎలా ముందుకు వెళ్దాం అనేది కూడా అక్కడి నుంచి మనం మాట్లాడుకోవాలి నేను అవనిగడ్డలో అయితే ఎక్కువ మంది యూత్ ఉన్నారు పాపం వాళ్ళు చాలామంది డిప్లొమా కానీ డిగ్రీ కానీ ఎంబీఎల్ చదివి ఏ ఊరు వెళ్ళినా ఐదు పది మంది అదే మేజర్ పంచాయతీ అయితే వందల్లో కనిపిస్తున్నారు పిల్లలు వాళ్ళందరూ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ లేక ఎక్కడో ఒకటి బెంగళూరు చెన్నై వలసలు పోతున్నారు లేదా కొంతమంది అక్కడే గ్రామంలో ఉండి చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటున్నారు కాబట్టి యూతే ఎక్కువగా ఉన్నారనేది నేను ఎక్కువగా అనుకుంటున్నాను అలానే అవినిగడ్డకి ఏంటంటే ప్రైవేటులో ఏదైతే ఎడ్యుకేషన్ కొంచెం అబ్బగా ఉందో అక్కడికి కొంతమంది
తల్లి అంటే మన అవనిగడ్డ అంటారు ఎందుకంటే అక్కడ నుంచి చదివితే వాళ్ళకి డిఎస్సి పోస్టులు కానీ కానిస్టేబుల్ పోస్టులు ఇలా వస్తాయి అనేది అక్కడ మంచి కోచింగ్ జరుగుద్ది మంచి టీచర్స్ ఉన్నారు పూర్వం నుంచి బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు మంచి మంచి వాళ్ళు ఆ ప్రాంతం నుంచి వచ్చారని ఇప్పుడు కూడా అదే ఉంది కొన్ని వేల మంది వచ్చి చదువుకుంటున్నారు కాబట్టి అక్కడ మనం మంచి ఒక యూనివర్సిటీని ఏదైతే సముద్రం బేసిస్ కోర్సెస్ చేసుకుని ఫిషర్ మ్యాన్ ఏదైతే అది ఉందో ఇలాంటి కొన్ని కొత్త కోర్సెస్ అగ్రికల్చర్ బేసిస్ ఇలాంటి యూనివర్సిటీని ప్రొఫెషనల్ అండ్ ఐర్ ఎడ్యుకేషన్ బేస్ ఉన్న యూనివర్సిటీ మంచి యూనివర్సిటీని ఒకటి మనం అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన అవసరం ఇమీడియట్లీ గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండి ఎస్ అలానే ఒక మెడికల్ కాలేజీ కూడా పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది ఎందుకంటే మెడికల్ కాలేజీ వస్తే త్రీ ఫిఫ్టీ బెటెడ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ వస్తాయి అక్కడికి రావటం వల్ల మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ డెవలప్ అవుతాయి అలానే ఎందుకంటే మెడికల్ కాలేజీ ఎందుకు నీడ్ అని అంటే ఆ ప్రాంతంలో మెడి దివిసీమలో మెడికల్ కాలేజీ మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ చాలా అద్వానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మెడికల్ కాలేజీ రావటం వల్ల అభివృద్ధి జరుగుతుంది ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది ప్లస్ మెయిన్గా మెడికల్ ఫెసిలిటీస్ డెవలప్ అవుతుంది మెడికల్ కాలేజ్ రాకపోవడం రీజెంట్ విజయవాడ దగ్గరలో ఉందని రాలేదు అంటారు ఆ విజయవాడ చాలా దూరం అది ఎనభై తొంభై కిలోమీటర్లు ఎందుకంటే మనం పక్కన తెలంగాణ చూసుకోండి ఎన్ని పెట్టారు అలానే మనకి ఏరే జిల్లాల మీద ఫోకస్ జరిగినంత దివిసీమ మీద జరగలేదు కృష్ణా జిల్లాలో దివిసీమకి చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఎందుకంటే విజయవాడ డెవలప్ అయింది కానీ దివిసీమని పట్టించుకోలేదు ఎవరు రీజన్ ఏంటంటే ప్రధాన కారణం ఏంటంటే ప్రధాన కారణం అంటే ఒక పక్కకు ఉండటం ఒక కారణం అయితే ఇక్కడ ఉన్న నాయకులు కూడా రాజకీయ నాయకులు కూడా ఎందుకని ఆ దిశగా ఆలోచన చేయలేదనేది నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆ లాంగ్ టైం ప్లానింగ్ లేకే దెబ్బతింది అనేది ఏదో చిన్న చిన్న మా ప్రోగ్రామ్స్ రొటీన్ ప్రోగ్రామ్స్ చేసి అదే డెవలప్మెంట్ అనుకున్నారు అలా కాకుండా ఇలాంటి దూరం ఆలోచన చేసి ఉంటే కనుక చాలా బాగా డెవలప్ అయ్యేదని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే డెవలప్ అవ్వడం స్కోప్ ఉన్నది ఎందుకంటే ఒక మెడికల్ కాలేజీ అక్కడ పెట్టాలంటే మంచి ప్రొఫెసర్స్ రావాలన్నా వాళ్ళు రావాలన్నా అక్కడికి మంచి నీరుగా మన బందరు రైల్వే స్టేషన్ ఉంది పూర్వం నుంచి అలానే విజయవాడ దగ్గర గన్నవరం ఎయిర్పోర్ట్ కూడా వన్ అవరే కాబట్టి అన్ని రకాలుగా అన్ని కనెక్టింగ్ ప్లేస్ అది కానీ మనం ఆ ప్రాజెక్ట్స్ తీసుకురావటం వల్ల డెవలప్మెంట్ జరగలేదు అలానే ఒక మంచి ఎంప్లాయీస్ అక్కడ స్టే చేయాలన్నా కూడా మంచి స్కూల్ కూడా లేదు ఏదన్నా కేంద్ర విశ్వవిద్యాలయం కానీ మనం ఏదన్నా డిఫెన్స్ వాళ్ళది స్కూల్ అని ఏదన్నా అలాంటి స్కూల్స్ కూడా మేము తీసుకొస్తాం ఎందుకంటే అలాంటి ఆలోచన చేస్తే ఒకటి రెండు ట్రై చేస్తే కంపల్సరీ ఒకటి వస్తుంది స్కూల్ మంచి స్కూల్ మట్టుకి ఎట్టి పరిస్థితులు స్కూల్ కూడా వస్తుంది అది కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆధారం అది రావాల్సిన నీడ్ ఉంది అక్కడ అంటే ఒకటే సార్ అంటే మీరు మెడికల్ కాలేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు గవర్నమెంట్ ఒక కాలేజ్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు అండ్ హాస్పిటల్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు వీటన్నిటికీ డెఫినెట్లీ మీకు తెలిసి ఉంటాయి కొన్ని కన్స్టిట్యూంట్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఏరియాస్ అవి ఇవి చూసుకుంటారు లెక్కలు వేసుకుంటారు అప్పుడు కానీ వచ్చే పరిస్థితుల్లో కనుక వాళ్ళు శాంక్షన్ చేసేది కానీ ఉండదు అనమాట సో పుష్ చేయాలంటే కనుక ఎటువంటి కార్యక్రమాలు మీరు చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఎటువంటి కార్యక్రమాలు అంటే అక్కడ ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేయాలి లేదా ల్యాండ్ కానీ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ లేనప్పుడు కొంతమంది దాతలు ఉంటారు మంచి రైతులు వాళ్ళని కూడా మనం మోటివేట్ చేసి ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలని మనం అందరం ముందుకు రావాలి అని చెప్పేసి మనం అన్ని రకాలుగా కూడా మనం ట్రై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దాన్ని సహకరించడానికి కూడా రైతులు ఉన్నారు ఎందుకంటే పూర్వం మనకి ఏదన్నా ఒక మెడికల్ కాలేజ్ వచ్చిందన్న ఒక యూనివర్సిటీ వచ్చిందన్న ఎంతోమంది డోనర్స్ ముందుకు వచ్చి చేశారు దానికి తోడు గవర్నమెంట్ కూడా యాడ్ అయితే తొందరగా రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది అది ఒకటే కాదు ఎందుకంటే కొన్ని విలేజెస్కి కనెక్టింగ్ ఈరోజు కూడా రోడ్స్లు రోడ్స్ లేకపోవడం వల్ల చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు ప్రజలు అలా ఇవన్నీ ఎందుకంటే మనకి ఏదైతే ఆ రోడ్స్ కనెక్టింగ్ లేదో ఆ రోడ్స్ కనెక్టింగ్ లేకపోతే ఒక ఏదన్నా అత్యవసర పరిస్థితుల్లో వైద్య సాయం గురించి అవనిగడ్డ రావాలన్నా చల్లపిల్లి వెళ్ళాలన్నా వాళ్ళు వచ్చే లోపలనే ఆ మనిషి చనిపోతున్నాడు కాబట్టి ఈ మధ్యన సంఘటనలు కూడా జరిగినాయి అలాంటి కాబట్టి అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి జరగాలి ఒక ఎడ్యుకేషన్ పరంగానే కాకుండా నేను చెప్పేది మెడికల్ పరంగా కాకుండా ఇలాంటివి కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అలా ఇప్పుడు తాగునీరు అనేది ఎందుకు నేను చెప్తున్నాను పదే పదే తాగునీరు అనేది ఎక్కడికైనా అదే సమస్య ఉంది మనిషికి నేను అన్ని తాగే నీరు వల్లే మనకి ఈ డిసీజ్ ఇవన్నీ వస్తాయి కాబట్టి మూల కారణం కాబట్టి అది మీ ముందు అది చేయాలి అవసరం ఉంది అర్జెంటుగా రైతుల గురించి కూడా మీద ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ చెప్పారు ఇప్పుడు అమరావతి వచ్చేసరికి అక్కడ కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తుంది అవన్నీ గడ్డ వాళ్ళకి కొంచెం అవకాశం వస్తుందని చెప్పేసి ఇప్పుడున్న వ్యవసాయానికి అండ్ అలాగే మీ దృష్టిలో రావాల్సిన వ్యవసాయానికి ప్రత్యేకంగా వ్యత్యాసం అంటే ఏమని చెప్తారు అంటే ఉంది వచ్చేసి ఉంది ఎలా అంటే ఇప్పుడు మనం ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు అక్క
ఆ గైడెన్స్ చేయబడటం వల్ల చేయలేరు రెండోది ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు అమరావతి దగ్గరికి మన రాజధాని రావడం వల్ల కొన్ని లక్షల మంది కొత్త ప్రజలు రావడం వల్ల వాళ్ళకి డే టు డే కూరగాయలు అని నీడ్ ఉంది ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం అక్కడ నుంచి అవన్నీ గడ్డ నుంచి పంపించవచ్చు అంటే దాన్ని దానికి చేయాల్సిన అంటే డెఫినెట్లీ దానికి కావాల్సిన ఎడ్యుకేషన్ కూడా ఫార్మర్స్ కావాల్సిన ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి అండ్ అలాగే కొన్ని కొన్నిసార్లు డిమాండ్ పెరిగిపోతున్నప్పుడు దాని సప్లై వచ్చేంత వరకు కూడా మనం కూడా కొంచెం కష్టపడాల్సి వస్తుంది అవన్నీ కూడా పాసిబుల్ అవుతాయంటారు అవన్నీ గడ్డలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఈ రోజున అగ్రికల్చర్లో స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి అలానే ఇప్పుడు నేను చెప్పాను ఆటోబుల్ అంటే అక్కడ చాలామంది మినిమం స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ దా రాపేస్తున్న ఉన్నారు అలాంటి వాళ్ళు పిల్లలందరూ కూడా ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కూడా ఇచ్చి ట్రైనింగ్ ఇచ్చేసేసి ఎందుకంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ దగ్గర చాలా ఇవన్నీ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి అలాంటి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ని ప్రతి మండలానికి పెట్టి యూత్ని ట్రైనింగ్ ఇచ్చి దానికి అగ్రికల్చర్ సంబంధించిన అగ్రికల్చర్ వాళ్ళకి అలానే డిఫరెంట్ ఫీల్డ్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మనం యూత్ని కూడా తయారు చేస్తే వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అలానే ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టేవాళ్ళకి కానీ అగ్రికల్చర్ చేసేవాళ్ళు కానీ క్వాలిటీ పీపుల్ కూడా దొరుకుతారు జనసేన పార్టీ సంబంధించి చూసుకుంటే కనుక ప్రతి ఒక్క కాన్స్టిట్యుయెన్సీ ఒక మేనిఫెస్టో అని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు సో మీ అవనిగడ్డి కాన్స్టిట్యుయెన్సీకి వచ్చేసరికి మీరు నివేదిక అందించారా మాకు కావాల్సింది ఇదే అని చెప్పేసి త్వరలో పూర్తిగా ప్రా ప్రణాళిక మా దగ్గర ఉంది ఎందుకంటే ప్రతి మండలంకి మేము అన్నీ కూడా స్టడీ చేసాం ప్రతి ప్రాబ్లంని మనం అడ్రస్ చేయగలుగుతాం మీరు అన్నట్టు కొన్ని ఇమీడియట్గా చేయగలుగుతాం కొన్ని వన్ ఇయర్లో చేయగలుగుతాం కొన్ని టూ ఇయర్స్లో పడుతుంది కొన్ని త్రీ ఇయర్స్ పడుతుంది కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేయగలుగుతాం సో ఆ నివేదిక అయితే మీరు ఇచ్చారు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇచ్చాం అది బయటకు వస్తే పార్టీ అప్రూవల్ అయిన తర్వాత మీకు మేనిఫెస్టోలు ఇచ్చేస్తాం రైట్ ఆయన కూడా వస్తారు అవన్నీ గడ్డకు వచ్చి మళ్ళీ ఆ సార్ కూడా వస్తానని చెప్పారు త్వరలో భారీ బహిరంగ సభ కూడా అవన్నీ గడ్డలో ఉంటుంది అండ్ అలాగే ఇప్పుడు ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి పిఆర్పీ అనాలజీ తీసుకుంటే కనుక ఆ టైంలో కూడా మళ్ళీ ఒక సామాజిక వర్గంకి ఎక్కువ సీట్లు ఇచ్చారని చెప్పి చెప్పడం ఇప్పుడు కూడా అలాంటిది ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది అక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ కాబట్టి ఆ సామాజిక వర్గం ఓట్స్ అన్నీ కూడా మొబిలైజ్ చేసే ఒక ప్రయత్నం అనేది జరుగుతుంది అని చెప్పేసి విశ్లేషకులు చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు డైరెక్ట్గా నాకు ఇట్లాంటివి ఏమి లేవు తుచ్చమని చెప్పినా కూడా ఆ అసోసియేషన్ ఐడెంటిటీ అనేది తీసుకోలేకుండా ఉండకుండా చూడలేమని చెప్పేసి చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు దాని గురించి మీరు ఏమంటారు అంటే న్యాచురల్గా కూడా జనాభా నిశ్చిత ప్రకారం చూసినా కూడా ఏదైతే సామాజిక వర్గం ఎక్కువ శాతం ఉంటారో ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ స్టేక్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎక్కడ తీసుకున్నా కూడా మనం కాబట్టి దాన్ని ఎవరు కూడా మనం తప్పట్టాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత ఇది ఒక కులానికు ఒక మతానికి సంబంధించిన పార్టీ కాదు జనసేన పార్టీ అందరిది అన్ని కులాలు అన్ని మతాలకు సంబంధించింది అందులో పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు ఆయన చాలా క్లారిటీగా ఉన్నారు ఎందుకంటే మీ కులాల ఐక్యత మీదే మా పుష్ట సిద్ధాంతం అది కులాల ఐక్యత కాబట్టి జనసేన పార్టీ అందరిది కాబట్టి అక్కడ మేము సీట్లు ఇష్యూ తీసుకున్నా ఇంకోటి తీసుకున్నా మీరు అన్నట్టు సీట్లు కూడా ఎవరికైతే జనాభా నిశ్చిత ప్రకారం ఉందో ఎవరికైతే కొన్ని వర్గాలకు ఇప్పటి వరకు ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయడానికి ఛాన్స్ రాలేదో అలాంటి వర్గాలను కూడా ఐడెంటిఫై చేసి పవన్ కళ్యాణ్ వాళ్ళు కూడా త్వరలో టికెట్లు ఇవ్వబోతున్నారు అంటే పార్టీ అంటే డిసైడ్ అయిందండి అది ఎవరెవరు టికెట్లు ఇవ్వబోతున్నారు అది కూడా ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ అయిపోయింది దానికి లేదు అవన్నీ మీరు చూడండి మా పార్టీలో జరిగినంత సిస్టమేటిక్ ఎక్కడ జరగట్లేదని నేను గర్వంగా చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఒక స్క్రీనింగ్ కమిటీ అపాయింట్ చేసి కొంతమంది పెద్దలతో ఆ కమిటీ ఒక కూర్చుని ఒక రూమ్లో చక్కగా అప్లికేషన్ అప్లికేషన్స్ రిసీవ్ చేసుకుని దాని అంతా స్క్రూట్నీ చేసి ఎవరైతే ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నారో అది నెక్స్ట్ పొలిటికల్ అఫైర్స్ కమిటీ పంపించి ఆ కమిటీ తర్వాత పార్టీ అధ్యక్షుల వారు మళ్ళీ కమిటీ రికమెండేషన్ బేస్ చేసుకుని డిసిషన్ తీసుకుంటారు అంత పగడ్బందీగా అంత సిస్టమేటిక్గా జరుగుతుంది నాకు తెలిసి ఇప్పుడు ఈ పొలిటికల్ ఉన్న సిస్టంలో మా పార్టీయే మీరు అవనిగడ్డ నియోజకవర్గం చాలా ఏళ్ళ నుంచి చూస్తూ వచ్చారు అక్కడ ప్రతిపక్షం కానివ్వండి లేదా పాలకపక్షం కానివ్వండి లేకపోతే ఇతరత్ర పార్టీ కానీ ఎవరైతే పాలిస్తూ వచ్చారో వాళ్ళకి మీకు డిఫరెన్స్ ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి అంటే కనుక మీరు ఏం చెప్తారు ఒకటే చెప్తాం మేము జనసేన పార్టీ మా సిద్ధాంతాలు కానీ మేము కానీ పేద ప్రజల గురించి పోరాటాలు చేస్తూనే ఉన్నాం పవన్ కళ్యాణ్ గారు అధికారం లేకుండా ఒక ఎమ్మెల్యే లేకుండా ఎన్నో సమస్యల మీద వెలుగులో తీసుకొచ్చి దానికి పరిష్కారం కూడా జరిగింది అలానే మా అవనిగడ్డలో కూడా జన సైనికులు చాలా మీలాగా ఎంతోమంది చదువుకుని వివిధ రంగాల్లో అలానే మంచి రైతులు కూడా వాళ్ళందరూ కూడా ప్రజా సమస్యల మీద ఎప్పటి నుంచో పోరాటం చేయాలంటే మంచి పొలిటికల్ పార్టీ కావాలని చూస్తున్నారు ఆ టైంలో పవన్ కళ
కాబట్టి జనసేన పార్టీ లో పనిచేసే ప్రతి కార్యకర్త కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏదైతే సిద్ధాంతాలు పెట్టారో ఆ సిద్ధాంతాలు అనుగుణంగా వాళ్ళు చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు అందుకనే ప్రజలు ఈరోజు జనసేన పార్టీని ఒక డిఫరెంట్ పొలిటికల్ పార్టీగా చూస్తున్నారు రొటీన్ పొలిటికల్ పాలిటిక్స్ ఆడే పొలిటికల్ పార్టీస్లో కాకుండా రాజకీయ నాయకుడు అంటే రాజకీయం చేయటానికే కాదు నాయకుడు అనేవాడు ప్రజా నాయకుడిగా ఉండాలి అలాంటి ప్రజా నాయకుడిని తయారు చేయటమే జనసేన పార్టీ సిద్ధాంతం కాబట్టి అలా మా జన సైనికులు కూడా ఆ దిశగానే పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రజలు మా జనసేన పార్టీని ఆదరిస్తున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే అక్కడ ఉన్న ప్రతిపక్షం కానీ అధికార పక్షం కానీ ప్రజా సమస్యల మీద పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే అధికార పక్షం చేయనప్పుడు ప్రతిపక్షం ఒక బాధ్యత వైఎస్ఆర్సీపీది కానీ ఇంకో పార్టీది ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ సమస్యలు నిలదీయాల్సిన అవసరం అక్కడ ఉన్న స్థానిక నాయకుల్ని ఎమ్మెల్యేలని నిలదీయాల్సిన అవసరం అపోజిషన్ పార్టీకి ఎప్పుడూ ఉంటుంది అలానే ప్రజల పక్షాన్ని పోరాడాల్సింది కానీ అక్కడ వాళ్ళే చెప్తున్నారు ఎలక్షన్ వచ్చినప్పుడే అపోజిషన్ పార్టీస్ వస్తున్నాయి అలానే అధికార పక్షం మమ్మల్ని పట్టించుకోవట్లేదు జనసేన యూనికులు వచ్చి మాకు ఈ హెల్ప్ చేశారు ఈ నీళ్ళు అందించారు ఈ ట్యాంకర్తో ఇలా ఇవన్నీ చెప్తున్నారంటే నిజంగా మీకు గర్వపడుతుంది కానీ అదే మీరు అంటున్నారు ఇట్లా ఒక నిర్దిష్టమైన ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది అని చెప్పేసి కానీ చాలామంది ఏమో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడు చూడండి తెలుగుదేశం పార్టీ మీద పడి విరుచుకుపోతున్నారు వాళ్ళని విమర్శిస్తున్నారని చెప్పేసి కూడా మాట్లాడుతూ వస్తున్నారు మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్ కూడా అదే మాట అంటున్నారు వైసీపీ వాళ్ళేమో తెలుగుదేశంతో పొత్తు అయిపోయిందని వైసీపీ వాళ్ళ సొంత పత్రికలో రాస్తారు వేరే వాళ్ళేమో తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఏమో వైసీపీని బీజేపీతో పొత్తు అయిపోయిందని వాళ్ళు అంటారు కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా క్లారిటీగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ప్రజలు కోరుకున్నది మూడో పత్యం ఉండాలి అది కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారే సీఎం అయితే బాగుంటుంది ఈ రాష్ట్రంలో కొత్త పాలిటిక్స్ నడ రావాలి అప్పుడే మార్పు సాధ్యమవుతుందని కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా చాలా క్లారిటీగా ఉన్నారు ఓన్లీ వామపక్షాలతోనే కలిసి ఎందుకంటే వామపక్షాలు అంటే కూడా ప్రజలకు చాలా గౌరవం ఇప్పుడు మనం అవిరిగడ్డ తీసుకుంటే చల్లపల్లి ఎస్టేట్ ఒక భూములు పేద ప్రజలు పంచడంలో వామపక్షాలు తిరుగులేని పోరాటం చేసినాయి ఈ రోజు కూడా ప్రజా సమస్యల మీద ఎంతో కొంత పోరాటాలు చేస్తున్నారు వాళ్ళు కాబట్టి అలాంటి వామపక్షాలతో కలిసి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయాలనేది జనసేన పార్టీ ఉద్దేశం అదే జరుగుతుంది మీ ఆ ఏరియాలో కూడా కాస్త వామపక్షాలకు సంబంధించి మంచి క్యాడర్ కూడా ఉంది వాళ్ళకి చాలా గర్వంగా చాలా పెద్ద క్యాడర్ ఉంది సిబిఐ సిబిఐ నాయకులకి అక్కడ మంచి నాయకులు ఉన్నారు వాళ్ళు ఈ రోజు ఈ రోజు కూడా మార్నింగ్ నుంచి సాయంత్రం వరకు ప్రజల గురించి ఏదో సమస్య మీద వాళ్ళు ఎప్పుడు ఒకప్పుడు ప్రజల తరఫున వెళ్తూనే ఉంటారు ఆ సమస్యలు తీరే వరకు వాళ్ళకి ఎక్కడికి కావాలి అక్కడికి ఇలా సమస్యలు తీరుస్తారు ఎంఆర్ ఆఫీస్కైనా పోలీస్ స్టేషన్ ఎక్కడికైనా నిజంగా నేను వాళ్ళని చూసి గర్వపడతాను సార్ ఆ బెల్ట్ తీసుకుంటే కనుక అవనిగడ్డ కానీ లేదా బందర్ దాకా ఆ బెల్ట్ తీసుకుంటే కనుక అక్కడ మత్స్యకారులు చాలామంది వాళ్ళకి ఒక మంచి బేస్ ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళు గ్రో అవ్వడానికి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ నాయకులు అసలు మత్స్యకార సమస్య మీద పోరాడదాం అని చెప్పేసి తీసుకొచ్చిన ఫస్ట్ నాయకులు వాళ్ళు అలాంటిది ఆ మత్స్యకారులకు సంబంధించి ఇది ముందుకు తీసుకెళ్దాం అంటే ఆగిపోయింది రేవు బాబురావు గారు స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కొంచెం ముందుకు వెళ్ళింది కానీ మళ్ళీ ఆ తర్వాత పట్టించుకోలేదు అది పోస్ట్ పోన్ అయిపోతూనే ఉంది అని చెప్తూ వచ్చారు దాని గురించి మీరు ఏమంటారు అదే సార్ చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఉప్పాడ అనేది పిఠాపురం కాన్స్టిట్యున్సీలో కానీ మన ఇచ్చాపురం దగ్గర కానీ సారు మా పూర్వ యాత్ర స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా మత్స్యకారులతోనే పూజ చేయించి అగ్నిక్లో క్షేత్రులతో కలిసి సముద్ర స్నానం చేసి గంగానమ్మ పూజ చేసిన తర్వాత బయలుదేరారు కాబట్టి మా పార్టీకి ఆ మత్స్యకారులకి తీరని అనుబంధం ఎందుకంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు అంటే వాళ్ళకి చాలా ఇష్టం అలాంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే వాళ్ళని అన్ని రకాలుగా డెవలప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది చాలా కష్టపడుతున్నారు ఎందుకంటే అలాంటి వాళ్ళని మనం ఎంతో అభివృద్ధి చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇన్ని రోజులు ఈ రాజకీయ పార్టీలు పట్టించుకోలేదు నా బాధ్యత వాళ్ళని డెవలప్ చేయటం అని ఆయన మినీ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ప్లాంట్స్ పెడతానని ఉపాళ్ళు చెప్పడం కానీ అలానే వలలకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సబ్సిడీతో వలలు ఇవ్వాలని కానీ అలానే వాటికి ఏదైతే వాళ్ళ బోట్లు ఉన్నాయో బోట్లు కూడా మ్యాక్సిమం సబ్సిడీ ఇచ్చి వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసిన అవసరం ఉంది డీజిల్ కానీ అలానే కాక వాళ్ళకి హాలిడే ఇస్తున్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి మినిమం ఇంతని ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పడం అలానే అన్ని రకాలుగా వాళ్ళని అభివృద్ధి చేయాలని పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పడమే కాకుండా మా మెయిన్ పోస్ట్లో కూడా పెట్టారు కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు అన్నట్టు బందర్ తీసుకోండి అవనిగడ్డ తీసుకోండి ఎక్కడైనా మత్స్యకారులు తీర ప్రాంతాల గ్రామాలు ఎక్కడున్నా కాకినాడ కానీ అన్నింటిని కూడా వాళ్ళని డెవలప్ చేసే బాధ్యత పవన్ కళ్యాణ్ గారు జనసేన పార్టీ తీసుకోండి
మేము ఉప్పాటది కూడా తర్వాతే తర్వాత వైజాగ్లో కూడా మేము మనం వర్క్షాప్ పెట్టాం దానికి నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ మ్యాన్ అశ్విన్ ప్రెసిడెంట్ గారు నార్త్ ఇండియన్ కూడా వచ్చారు వాళ్ళ టీం అంతా వచ్చారు కాబట్టి సారు కంటిన్యూస్గా వాళ్ళతో టచ్లో ఉన్నారు వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ మీద స్టడీ చేస్తాం కొన్ని మేనిఫెస్టోలు పెట్టాం రేపు ఆల్రెడీ మెయిన్ మేనిఫెస్టో ఏదైతే రిలీజ్ కాకపోతుంది అందులో కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అట్రాక్ట్ చేయబోతున్నాం కాబట్టి ఫిషర్మెన్ కమ్యూనిటీ అంటేనే జనసేన జనసేన అభివృద్ధి చేయ వాళ్ళని అభివృద్ధి చేయడం జనసేనకు ముఖ్య ఉద్దేశం కాబట్టి పట్టించుకోబోవడం లేదు వాళ్ళని కంటిన్యూస్గా మేము వాళ్ళ వెనకాల నిలబడ్డాం రేపు మేనిఫెస్టోలు మెయిన్ మేనిఫెస్టోలు కూడా రాబోతున్నాయి రాజకీయంగా కూడా ప్రాతినిధ్యం ఇస్తారా వాళ్ళకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాజకీయంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆల్రెడీ చాలా ఇచ్చాం పార్టీ పదవుల్లో రేపు రాబోయే టికెట్ లిస్టులో కూడా వాళ్ళకి చాలా పెద్ద న్యాయం జరుగుతుంది అలాగే ఆక్వా ఇండస్ట్రీ గురించి కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా గట్టిగా స్పందించిన సందర్భాలు మనం చూస్తూ వచ్చాం ఒకటి ఇండస్ట్రీ రావాలి అట్ ద సేమ్ టైం పర్యావరణాన్ని కాపాడుకుంటూ ఉండాలని చెప్పేసి దానికి ఫ్లిప్గా చాలామంది పర్యావరణానికి నష్టమే దీనివల్ల ఇట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏం లేవని చెప్పేసి కూడా చెప్తూ వచ్చారు సో ఆక్వా ఇండస్ట్రీ అక్కడ ఫ్లరిష్ కావాలంటే తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి అండ్ అవనిగడ్డ ఎట్లా బెనిఫిట్ అవుతుంది ఒకవేళ ఆక్వా ఇండస్ట్రీ ఆ బెల్ట్లో పడిందంటే అంటే అవనిగడ్డ నో డౌట్ ఎప్పుడైతే ఆక్వా ఇండస్ట్రీని కనుక మనం ఎంకరేజ్ చేస్తే ఫుల్ ప్లేజ్డ్గా అక్కడ మెయిన్గా రైతులకి ఏదైతే ఆక్వాకల్చర్ చేసే రైతులకి ఏదైతే సపోర్ట్ ఇస్తామో వాళ్ళు అన్ని రకాలుగా ఫైనాన్షియల్గా చాలా అభివృద్ధి చెందడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది దానికి అక్కడ ఉన్న లోకల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ మేము స్టడీ చేస్తున్నాం స్టడీ చేసి కొన్ని సైంటిస్టులు కానీ మన టెక్నికల్ పర్సన్ అందరినీ కూడా ఒపీనియన్స్ తీసుకుని ఒక డాక్యుమెంట్ రూపంలో మేము రిలీజ్ చేయబోతున్నాం అండ్ అలాగే ఇప్పుడు కృష్ణా జిల్లా విషయానికి వచ్చేస్తే కనుక అక్కడ కాన్స్టిట్యుయెన్సీస్ తీసుకుంటే కనుక డెఫినెట్లీ ఎంత కాదనుకున్నా కూడా ఒక ఒక వర్గాల మధ్య పూర్వగా దాన్ని చిత్రీకరించ చేసేయడం అండ్ అలాగే చాలామంది మైండ్లో అది పడిపోవడం జరిగింది అది పూర్వం అలా జరిగింది కానీ జనసేన పార్టీ అసలు మెయినే కులాల ఐక్యత ఉండాలనేది నేను కులాలు ఉండవని చెప్పలేము కానీ ఉండకపోవడం రాయబోయే రోజుల్లో కులం అనేది లేకుండా సర్టిఫికెట్ తీసుకోవాలి అనేది రా యూత్ ఆ దిశగా ఆలోచిస్తున్నారు దానికి నాంది ఆల్రెడీ మనకి మెడ్రాసులో జరిగింది మన స్నేహాన్ని అమ్మాయి తీసుకుంది ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాలు కొట్లాడి కాబట్టి కులం మతం లేకుండా ఒక సర్టిఫికెట్ ఇష్యూ చేయమని ఎంఆర్ గారు ఇష్యూ చేశారు అట్లా మనం కులాల ఐక్యతని ఎంతో చేయాల్సిన అవసరం ఉంది జనసేన ఆ దిశగానే మేము పనిచేస్తాం ఎందుకంటే కృష్ణా జిల్లా సెన్సిటివ్ ఏరియా అలాంటి జనసేన వచ్చిన తర్వాత చాలా ఐక్యతగా ప్రోగ్రామ్స్ జరుగుతున్నాయి అందుకనే మా మీరు మా కమిటీలో చూసుకోండి దేంట్లోనే చూసుకోండి కాబట్టి చాలా ఐక్యతగా జనసేన పార్టీ వచ్చిన తర్వాత అన్ని కులాలు ఒక పార్టీ ఉందంటే జనసేన పార్టీ అని చెప్పేసి ప్రజలు అనుకుంటారు ఎటువంటి కుల సంఘాలకు ఎటువంటి ప్రాతి ప్రాధాన్యత ఇచ్చేది ఏది ఉండదు అసలు పవన్ కళ్యాణ్ గారు దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకం మేము అందరం కూడా వ్యతిరేకం మీ ఎమ్మెల్యేలు కానీ వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరికైనా సరే ఎందుకంటే సారు అందుకనే మీరు చూడండి ఎక్కడ కూడా అలాంటి చిన్న సంఘటన కూడా లేదు సారు వచ్చిన తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చిన తర్వాత పాలిటిక్స్లోకి జనసేన పార్టీ వచ్చిన తర్వాత మేము అందులో ఇది కృష్ణ గుంటూరు జిల్లా ఇన్ఛార్జ్గా నేను ఉన్నాను ప్రతి ఊరు తిరిగాను మా దాంట్లో అందరూ అన్ని కులాల వాళ్ళు ఉన్నారు మీరు ఈ అధికార పక్ష కులాలు కూడా ఈరోజు మా జనసేన పార్టీలో మంచి పొజిషన్లో గుంటూరు కృష్ణ జిల్లాలో నేను ఏజ్ ఇన్ఛార్జ్గా ఎంతోమందిని ఎంకరేజ్ చేశాను వాళ్ళందరూ ఈ రోజున రేపు ఎమ్మెల్యేలు కావచ్చు ఎంపీలు కావచ్చు అలాంటి పార్టీ పొజిషన్స్లో ఉన్నారు వాళ్ళు సో ఎక్కడ కూడా మూ మూడు వర్గాల మధ్య పోరు మూడు పార్టీల మధ్య పోరు రెండు ఒకటే అన్నట్టు ఎక్కడ ఏ భావన ఉండదు అలాంటిది ఉంటే ఎందుకు అంతమంది జాయిన్ అవుతారు జనసేన పార్టీలో కాబట్టి జనసేన పార్టీ మంది మన అందరిది అని చెప్పి వాళ్ళందరూ ఫీల్ అవుతున్నారు నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా అలానే ప్రేమిస్తారు నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారికి జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ ఇచ్చింది కూడా మీరు చూశారు చాలా సబ్సిడీ రేట్లు వాళ్ళు చాలా మంచిగా ఇచ్చారు ఎందుకంటే పిలిచి పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీ చాలా మంచి వ్యక్తి మంచి భావాలు ఉన్న పార్టీ సిద్ధాంతాలు బాగున్నాయని చెప్పి అలాంటిది మీరు చూస్తున్నారంటే అంత ఎంకరేజ్మెంట్ దొరుకుతుందంటే ఈ రోజున కాబట్టి అన్ని కులాలు కూడా ప్రేమించేది జనసేన పార్టీ అందులో మెయిన్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు కూడా అదే చేశారు కదా జనసేన పార్టీ ఆఫీస్ మీ మీ ఊరిలో కూడా మీరే మీరే స్వతహాగా నేను ఇచ్చాను ఏరే సామాజిక వర్గం వారు కూడా ఇచ్చారు మెయిన్ ఆఫీస్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఈరోజు నడుస్తుందో అది కూడా ఆయన కూడా ఇచ్చారు వాలంటీర్గా ఇచ్చారు చాలా మంచిగా సపోర్ట్ చేశారు పార్టీ అవన్నీ గంటలు మీకంటే ఒక టీమ్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారా ముందుకు వెళ్ళడానికి సమస్యలు నివేదిక అందించుకోవడానికి ప్రజలతో మాట్లాడడానికి ఏమైనా టీం ఏమైనా ఉందా మీ దగ్గర జనసేన పార్టీ ఆల్రెడీ చాలా బలంగా ఉంది ప్రతి గ్రామంలో కాబట్టి వాళ్ళే మా సైనికులే మా టీం సో క్యాడర్ని
అండ్ అలాగే ఎన్ఆర్ఎస్ నుంచి మంచి సపోర్ట్ వస్తుంది మీ జనసేన పార్టీకి హ్యూజ్ సపోర్ట్ వస్తుంది సో కృష్ణా జిల్లాకు సంబంధించిన కానీ లేదా అవనిగడ్డ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు సంబంధించి కానీ అక్కడ వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళతో ఏమైనా టచ్ బేస్కి ఏమైనా మీరు ఏమైనా ప్రయత్నిస్తున్నారా లేదు వాళ్ళు చాలామంది ఈరోజున ఐటీ ఫీల్డ్లో ఉన్నవాళ్ళు కానీ డిఫరెంట్గా మన ఫామ్ ఏదైనా ఇని ఇతర రంగాల్లో కూడా పనిచేసే వాళ్ళు అందరూ కూడా ఈ రోజున జనసేన పార్టీకి వాళ్ళు రెండు నెలలు మూడు నెలలు లీవ్ పెట్టి కొంతమంది జన సైనికులు చాలామంది పనిచేస్తున్నారు ఇంతకుముందు ఎప్పుడు కూడా పాలిటిక్స్లో లేని వాళ్ళు కొత్త తరం యూత్ వాళ్ళందరూ కూడా ఏంటి మార్పుకి మనం కూడా సహకరించాలి మన గ్రామం నుంచి మనం వెళ్ళి ఈ రోజున అమెరికాలో ఉన్న కెనడాలో ఉన్న ఇంకో దేశంలో ఉన్నా కూడా మన గ్రామం మా మార్పు రావాలి మన గ్రామం అభివృద్ధి చెందాలంటే మన ఇన్వాల్వ్మెంట్ కూడా ఎంతో కొంత ఉండాలి అని చెప్పి వాళ్ళు లీవ్ పెట్టి వచ్చి ఆ గ్రామ ప్రజలను చైతన్య పరచడం మీ ఓటు ఒక్క విలువ ఇంత ఇంపార్టెంట్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఆ రోజు డబ్బులు కమ్ముడు పోవద్దు ముందుకు అమ్ముడు పోవద్దు అని చెప్పి వాళ్ళు చైతన్య పరుస్తుంది బయట యూత్ ఏదైతే వాళ్ళు వేరే దేశంలో సెటిల్ అయిన నిజంగా కూడా మనం గర్వపడాలి అలానే ఈ దేశంలో ఉండి బెంగళూరు చెన్నై మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్లో జాబ్ చేస్తున్న యూత్ కూడా చాలామంది వచ్చి వాలంటీర్గా సర్వీస్ చేస్తున్నారు అందులో మీరు మీరు చూడండి మహిళలు ఎక్కువగా ఉన్నారు జనసేనలో పనిచేసేవాళ్ళు సో ఈ మహిళా బలం అనేది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ డెఫినెట్గా ఏ పార్టీకైనా కూడా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఆ ఫ్యాక్టర్ అనేది మెలిమెలిగా పెరుగుతుందని మీరు అంటున్నారు సో అలాంటిది ఆ ఫ్యాక్టర్ మీరు ఎట్లా ఉపయోగించుకుంటారు సమస్య సాధన ఎందుకంటే చాలామంది వాళ్ళు యూజ్ చేసుకుని రాజకీయం చేస్తారని చెప్పేసి మాట్లాడుతుంటారు మీరు సమస్య సాధన బట్టి ఎట్లా యూజ్ చేసుకోవాలి సమస్య సాధన అంటే ఒక్కొక్క రంగంలో వాళ్ళు ఎంతో నిశ్చితులు అయితేనే మంచి ప్యాకేజీలో మంచి జాబ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు మంచి శాలరీస్ అలాంటి వాళ్ళు మనం ఐ ఐటీ రంగం తీసుకోండి అలానే మన డాక్టర్స్ తీసుకోండి ఎన్ఆర్ఐ డాక్టర్స్ ఉద్దానం మీద వాళ్ళు ఎంత హెల్ప్ చేశారో మీకు తెలుసు ఉద్దానం మీద ముందు వాళ్ళు స్పందించిన జనసేన పార్టీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఆ సమస్యను బయట తీసుకురాగానే స్పందించింది డాక్టర్స్ ఎన్ఆర్ఐ జనసేన డాక్టర్స్ ఆ ఎన్ఆర్ఐ జనసేన డాక్టర్స్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందో మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా అడ్రస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు అలానే అగ్రికల్చర్గా అగ్రికల్చర్ రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్స్ ఇండియాలో ఉన్నవాళ్ళు కానీ ఆర్ అగ్రికల్చర్ చదివిన స్టూడెంట్స్ కానీ అలానే బయట కంట్రీలో జాబ్ చేస్తున్నారు కూడా మంచి పొజిషన్లో ఉన్నాడు అగ్రికల్చర్ అని అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ ఇండస్ట్రీస్ నడిపిస్తున్న వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు చాలామంది వాళ్ళు ఫుల్ టైం రాలేకపోవచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే పార్టీ వర్క్షాప్స్ జరుగుతున్నాయో పార్టీ వాటికి అన్నిటికీ కూడా వాళ్ళ సలహాలు సూచనలు ఇస్తూ అగ్రికల్చర్ మీద కూడా చాలా గైడెన్స్ ఇస్తున్నారు మా పార్టీ మేనిఫెస్టోలో కానీ అలానే ప్రజా సమస్యల మీద ఎక్కడన్నా ఉన్నా కూడా కాబట్టి అలా ఏ రంగం తీసుకున్నా ఆ రంగంలో వాళ్ళకు ఉన్న అనుభవాన్ని మా పార్టీ ఉపయోగించుకుని అక్కడ సమస్యలు ఎలా తీరాలి ఇమీడియట్లీగా ఏమైనా చేయగలుగుతామా ఆ ఒక ఎన్జిఓ లాగా హెల్ప్ చేయగలుగుతామా కొంతమందిని కలిపి అలా చేస్తున్నాం అలానే లాంగ్ టైంలో రేపు మనం పవర్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఈ ప పర్మనెంట్గా సొల్యూషన్స్ ఏం చేయాలి అనేది ఒక డాక్యుమెంట్ రూపంలో కూడా వాళ్ళు కూడా హెల్ప్ చేస్తున్నారు అలానే అలాంటి వాళ్ళు వచ్చి ప్రజల చైతన్య పరిస్థితి కూడా నిజంగా వాటర్ కూడా నిజంగా ఈరోజు ఏ ఊరు వెళ్ళినా కూడా చెప్తున్నారు అమ్మ మాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు తెలుసు జనసేన పార్టీ తెలుసు ఒక నమ్మకం ఉంది అని చెప్పేసి కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చూడకపోయినా ఆయన్ని ఈ యొక్క స్పీచ్ లేని కానీ ఆయన యొక్క సిద్ధాంతాలను చదివి కానీ ప్రజలు ఈరోజు చైతన్య పరుస్తున్నారంటే ఓన్లీ ఇలాంటి ప్రొఫెషనల్స్ మంచిగా చదువుకునే మంచిగా బిజినెస్లో ప్రూవ్ అయిన వాళ్ళు మంచి ఒక బిజినెస్ మ్యాన్గా అలాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా సహకారం ఉండబట్టే జనసేన పార్టీ ఇంత తొందరగా ప్రజల హృదయాల్లోకి వెళ్ళింది ఇప్పుడు జనసేన అనే కానీ అందరూ పవన్ కళ్యాణ్ అనుకుంటున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ కానీ చూసే ఓటు వేసాడు ఓటు వేస్తూ ఉంటారు అలాంటి పక్షంలో మీ ఫేస్ కూడా కొంచెం చాలా సాలిడ్గా రిజిస్టర్ అవ్వాలని మీరు ఏమైనా అనుకుంటున్నారా మా జన పార్టీ రిజిస్టర్ అయితే ప్రజల గుండెల్లో ఆటోమేటిక్గా అందరూ కూడా ఉంటారు కాబట్టి నేను వ్యక్తిగతంగా అయితే నాకు కృష్ణా జిల్లా వరకు మెయిన్గా అవనిగడ్డ వరకు నేను ఫుల్గా ఫోకస్ చేయగలను ఎందుకంటే జనసేన పార్టీ చాలా బలంగా ఉంది కృష్ణా జిల్లాలో నేను పూర్తిగా నమ్ముతాను కాబట్టి అక్కడ మా కార్యకర్తలకు ఏదైనా సమస్యలు వచ్చినా ఏదన్నా కూడా నేను అందుబాటులో ఉండి వాళ్ళకి సలహాలు చూసులు ఇచ్చి ఏదన్నా మా కార్యకర్తలు ఎవరైనా రాజ్ చేసినా కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మేము వాళ్ళకి అండగా నిలబడి పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్లే దిశగా మెజార్టీ స్థానాలు గెలిచే దిశగా పనిచేస్తే చాలు పార్టీకి అది చాలా మేము హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతాం పార్టీ మమ్మల్ని గుర్తించినందుకు సార్ మీరు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్నారు పరిశ్రమ కానివ్వండి ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి ఇలా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడానికి మీ అంతటి
రెండోది నాకున్న అనుభవాన్ని కానీ నాకున్న సర్కిల్ని కానీ ఫ్రెండ్స్ని కానీ అలా నేను కూడా మా సంస్థలు నేను బయటకు వచ్చేసిన సంస్థల నుంచి మా సంస్థల హెల్ప్ కూడా తీసుకుని అలానే కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ని కలిపి ఏదైనా ఒకటి రెండు మంచి ఇండస్ట్రీస్ రావడానికి నేను ఇట్టు పరిస్థితులు ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే నేను కూడా అందులో కాలం భాగస్వామ్యం అయితే ఎక్కువ మంది నమ్మకం కలుగుద్ది కాబట్టి మా సంస్థల తరఫున కూడా మంచి ఇండస్ట్రీ ప్లాన్ చేస్తాను ఇప్పుడు రెండు నెలలు మాత్రమే ఉన్నాయి ఎన్నికలకి సో ఎలా ఉండబోతుంది ప్రచారం ఎలా ఉండబోతుంది పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రచారం ఎలా ఉండబోతుంది మీ యొక్క ప్రచారం ఎలా ఉండబోతుంది ఎంతవరకు కలిసి ట్రావెల్ చేయబోతున్నారు నేను ఇంటింటికి జనసేన అయితే ఇప్పుడు వరకు చాలా వరకు మేము కవర్ చేసాం ఆల్రెడీ మాది ప్రచారం చేసుకోవాల్సింది బా ఏం లేదు అక్కడ ఏదైతే ప్రజా సమస్యలు ఉన్నాయో అవి తెలుసుకోవడానికి అలానే మా ఒక సిద్ధాంతాలని కొంతమందికి చెప్పవలసిన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి ఇంటింటికి వెళ్ళి మేము చెప్తున్నాం కాబట్టి మేము ప్రచారంలో చాలా ముందు ఉన్నాం అవనిగడ్డలో అలానే మా రాష్ట్రంలో మొత్తం మీద తీసుకుంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారితో మార్పు వస్తుందని ప్రజలు నమ్ముతున్నారు కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ గారు యాత్ర కూడా ఆల్మోస్ట్ రాయలసీమ కంప్లీట్ అయిపో వస్తుంది కంప్లీట్ అయిన తర్వాతే గుంటూరు నెక్స్ట్ కృష్ణ లాస్ట్లో ఉంటుంది కాబట్టి భారీ భారీ బహిరంగ సభ ఒకటి మంటే కృష్ణా జిల్లాలో ప్లాన్ చేస్తాం అది కూడా అవినిగడ్డలో పెట్టాలని దివ్య సీమలో అనేది మేము అనుకుంటున్నాం అలాగే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎప్పుడు మాట్లాడినా కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్ కావాలి తాగునీరు కావాలి సాగునీరు కావాలి శానిటేషన్ డ్రైనేజ్ ఈ నాలుగు పాయింట్స్ మీద గట్టి ఫోకస్ అయింది ఎప్పుడు కూడా ఉంటూ ఉంటుంది సో అవినిగడ్డ విషయంలో మీరు తాగునీరు గురించి మాట్లాడారు సాగునీరు గురించి కొంచెం టచ్ చేశారు శానిటేషన్ డ్రైనేజ్ గురించి ఏమంటారు నేను శానిటేషన్ గురించి కూడా చాలా విలేజెస్లో నేను చూసిన తర్వాత వాళ్ళు రోడ్స్ వేస్తున్నారు ఇతో డ్రైనేజ్ కాబట్టి చాలా ఆ రోడ్స్ ఇమీడియట్లీ పాడైపోతున్నాయి దానివల్ల డిసీజ్ వస్తున్నాయి మళ్ళీ ఇవన్నీ కాబట్టి ఓపెన్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో డ్రైనేజ్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మేము ఆల్రెడీ మా డాక్యుమెంట్లు పెట్టాం అది అలానే మరుగుదొడ్లు కూడా లేవు చాలా విలేజెస్లో కాబట్టి మరుగుదొడ్లు కూడా హండ్రెడ్ శాతం మరుగుదొడ్లు ఏర్పాటు చేస్తాం ఎంటైర్ అవినిగట్టి కానిస్టెన్స్ ప్రతి కార్నర్లో కూడా మరుగుదొడ్లు ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రతి ఇంట్లో కూడా కాబట్టి మేము అది ఆ దిశగా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మా ప్లా మా మా ఎట్టి పరిస్థితులు మేము మేము ఇష్యూ చేసే డాక్యుమెంట్లు అది ఉంది అలానే ఆల్రెడీ మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా అది చెప్తున్నాం చేస్తాం డ్రైనేజీ ఒకటి మరుగుదొడ్లు ఒకటి సాగునూరు ఎంత ఇంపార్టెంటో తాగడానికి నీరు ఎంత ఇంపార్టెంటో ఈ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వీటిలో కూడా మేము హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డెవలప్ చేస్తాం రైట్ సో జనసేన పార్టీకి ఎందుకు ఓటేయాలి అంటే మీరేం చెప్తారు మీకు కృష్ణారావు ఎందుకు ఓటేయాలి అంటే మీరేం చెప్తారు నేను నాకు నలభై తొమ్మిది నుంచి యాభైకి వస్తున్నాను నేను ఇన్ని సంవత్సరాలు మా ప్రజలకు ఏ వివిధ రూపాల్లో వ్యాపారవేత్త కానీ ఎడ్యుకేషన్ ఇష్ట కానీ ఎంతో కొంత సేవ చేసుకుంటూ మా ట్రస్ట్ తరఫున చేసుకుంటూ వచ్చాను మా కృష్ణా జిల్లా ప్రజలకి మెయిన్గా అవినిగడ్డ ప్రజలకి బాగా తెలుసు నేను ఎంత హెల్ప్ చేస్తాను ఏదైనా సమస్య వస్తే ఇన్ని సంవత్సరాల్లో వాళ్ళు ఏ సమస్యతో వచ్చినా ఆ సమస్యను ఎలా తీర్చాను అనేది కాబట్టి నా మీద పూర్తిగా నమ్మకం ఉంది అలానే ఈ ప్రాంతం అభివృద్ధి చెందాలంటే ఎంతో కొంత ఆలోచన ఉండాలి దానికి ఆ ఆలోచనని కార్యరూపం దాల్చాలంటే కూడా అంత శక్తి ఉండాలి కాబట్టి అవన్నీ కూడా నాలో ఉన్నాయని ప్రజలు అనుకుంటున్నారు నేను కూడా మనస్ఫూర్తిగా నెక్స్ట్ రాబోయే రోజుల్లో కంప్లీట్గా ప్రజలకు సేవ చేయడానికే నా జీవితాన్ని అంకితం చేశాను మెయిన్గా అవినిగడ్డ ప్రజలకి ఎందుకంటే అవినిగడ్డ చాలా వెనకబడి ఉంది అభివృద్ధికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అవినిగడ్డని డెవలప్ చేయడమే జనసేన ముఖ్య ఉద్దేశం నా ఉద్దేశం కూడా అలా అని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి మీరు చెప్తే జనసేన పార్టీ గురించి చెప్తే ఎందుకంటే జనసేన పార్టీ మార్పు అనేది జనసేన పార్టీతో సాధ్యం అవుతుంది అది కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారితో సాధ్యం అవుతుంది అని ప్రజలు నమ్ముతున్నారు కాబట్టి జనసేనకి ఒక్కసారి ఎందుకంటే ఆ పార్టీని ఈ పార్టీని చూసాం ఎందుకంటే ఆ పార్టీ అసెంబ్లీకి రాలేకపోయింది అసెంబ్లీకి వచ్చి ప్రజా సమస్యల మీద పోరాడాల్సిన అవసరం ఉందని ఉన్నా కూడా చేయలేదు ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను మీకు భూ నిరాశతుల సమస్య ఉంది ఆ బునివరాసుల సమస్యని ఏదైతే కొత్త టూ థౌజండ్ ఎయిట్ ఎయిటీన్ యాక్ట్ వచ్చిందో వచ్చే ముందు అసెంబ్లీలు పెట్టారు వాళ్ళు పెట్టినప్పుడు అక్కడ అపోజిషన్ పార్టీ దాన్ని గట్టిగా అపోజ్ చేయాల్సిన అవసరం నిలదీయాల్సిన అవసరం ప్రభుత్వాన్ని అలాంటిది రానీయకుండా ఎందుకంటే టూ థౌజండ్ థర్టీన్ యాక్ట్ చాలా స్ట్రాంగ్ రైతులకి అందరికి ఉపయోగపడేది అది అలాంటి యాక్ట్ని తీసేసి కొత్త యాక్ట్ వస్తున్నప్పుడు ఆ రోజున అపోజిషన్ పార్టీ అసలు అసెంబ్లీలో లేదు అంటే ప్రజా సమస్యల మీద వాళ్ళు కొట్లాడడానికి గెలిపిస్తే గెలిచిన వాళ్ళు కూడా అసెంబ్లీకి వెళ్ళకుండా ఆ పార్టీ ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది నిజంగా చాలా దురదృష్టకరం అందుకని ప్రజలు వాళ్ళు నమ్మే పరిస్థితులు లేరు వాళ్ళని అధికార పక్షం చేస్తాం అనుకుని ప్రజలు అనుకున్నారు కానీ
రాజకీయాల్లోకి వచ్చింది చిరంజీవి గారితో ప్రజారాజ్యంతో ప్రజారాజ్యం పార్టీ మెర్జ్ అయింది కానీ నేను పార్టీ మారలేదు కాంగ్రెస్లో అలానే కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ మన ప్రజలే క్లోజ్ చేశారు అప్పుడు మేము తెలుగుదేశానికి వెళ్ళాం ఈ రోజున మళ్ళీ చిరంజీవి గారి ఫ్యామిలీ నుంచి పిలుపు రాగానే పవన్ కళ్యాణ్ గారి దగ్గర నుంచి పిలుపు రాగానే మేము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మేము జనసేనకు రావాలి అనుకున్నాం జనసేనకు వచ్చి ఎందుకంటే జనసేన చేయగలుగుతుంది అభివృద్ధి పవన్ కళ్యాణ్ గారి సిద్ధాంతాలు బాగున్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ జనసేనకు వచ్చి అంతేగాని కులం అటువంటిది తావులేదు మా ఇంట్లోనే కులం లేదు ఎందుకంటే నేను చాలాసార్లు చెప్పాను మా కో బ్రదర్ ముస్లిము మా బాంగ్లాదేశ్ అలానే మా ఇంట్లో అందరూ క్రిస్టియన్స్ ముస్లిమ్స్ ఉన్నారు కాబట్టి నేను ఒక మతాన్ని ఒక కులాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని ఎదగాల్సిన అవసరం లేదు నేను అది నమ్మను కూడా ఎందుకంటే నేను అన్ని మతాలను గౌ సమానంగా గౌరవిస్తాను నాకు దేవుడు అంటే ఉన్నాడు కానీ మన దీనికి దేవుడు అంటే ఈ మతంలో ఉన్నాడని నేను నమ్మను రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కృష్ణారావు గారు మాకు టైం ఇచ్చినందుకు అండ్ మీరు ఎలాగైతే ఆలోచిస్తున్నారు అవనిగడ్డ గురించి మంచిగా అవన్నీ కూడా జరగాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మంచి లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగల్ మీడియా వర్క్